1960'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir spor kulübü, basmane başta olmak üzere İzmir'in dört bir tarafında büyük bir heyecan yaratmayı ve her futbol maçında Alsancak stadını, her basketbol maçında da Atatürk Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurmayı başarır. Cumhuriyet'in asırlık yolculuğunda İzmir'in sosyolojik ve kültürel değişim hikayesinin bir aktörü ve tanığı olan bu kulübün katlanarak büyüyen muazzam taraftar kitlesini Türk spor medyasının o dönemdeki en önemli yayın organı olan Fotospor gazetesi işte şu manşetle belgeler. İzmir'de en çok taraftara sahip takım Altınordu. <gülüyor> 1916 yılında 1. Dünya Savaşı henüz sürerken İzmir'de kalpleri spor aşkıyla çarpan ve çoğu şimdiki Atatürk Lisesi'nde o günkü adıyla İzmir Sultanesi'nde okumakta olan basmaneli gençler, gayri nizami arsalarda birçok mahrumiyetler içinde spor yapmaktadır. 1918 yılına gelindiğinde vatanın ve milletin içine düştüğü cendere bir yana, sporda da acı bir manzara karşımıza çıkar. Karşıyaka ve Altay'ın gençleri askere gitmiş, kimisi şehit, kimisi gazi olmuştur. Ortada hiçbir spor kulübü kalmamıştır. İşte böyle bir yılın spor mevsiminde çoğunluğunu İzmir Sultanisi öğrencilerinin oluşturduğu İzmir İdman Yurdu Spor Kulübü kurulur. İzmir İdman Yurdu nasıl kuruldu? O yıllarda birinci olan İzmir Sultanisi talebeleri İzmir'de birinci olmuşlar okullar arasında ve birkaç altaylı futbolcu. Onların katılımıyla İzmir İdman Yurdu 1918 yılında kuruldu. Yeşil Beyazlı bu takım 1918-1922 arasında İzmir'i futbolda tek başına temsil eder. Cumhuriyetimizin henüz çiçeği burnundayken gençler arasında spor faaliyetleri iyiden iyiye canlanmaya başlamıştır. Tutkulu bir genç olan Hüseyin Yurdakul yanına yakın arkadaşları Mehmet Hancıoğlu ve Mustafa Balöz'ü de alarak soluğu İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti'nin kurucu ve başkanlarından Doktor Hacı Hasanzade Eten Bey'in yanında alır. Üç genç, semtlerine ait bir spor kulübü kurulması için Eten Bey'den yardım isterler. O da konuyu Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve Tüccar Ahmet Şerafettin Bey ile paylaşır ve böylece bir cemiyet nizamnamesi üzerinde çalışılmaya başlanır. Bir toplantı yaparlar. Toplantıda kulübün belli bir tüzüğü oluşturulur ve ismine gelir sıra. E, tabii herkes bir, bir isim söyler ama Süleyman Fred Eczacıbaşı kahraman ordumuza yakışan bir isim olmasını ister ve eski bir e, Türk devleti olan Altın Ordu ismini verir ve tartışmasız alkışlarla kabul görür. Böylece Altın Ordu Spor Kulübü Cumhuriyetimizin henüz ikinci ayı dolmamışken Kuvayi Milliye yıllarında kader birliği yapan bir grup Türk aydını tarafından İzmir'in merkezindeki milli kütüphane karşısında kurulmuş olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk spor kulübü olarak tarihteki yerini almıştır. Altınordu Kulübü 26 Aralık 1923 yılında İzmir'in namazgah, basmane, semtinin gençleri tarafından kuruluyor aslında. Alsancak'ta Altay var, karşı tarafta Karşıyaka var, burada başka kulüp yok. Bu bir ihtiyaç. Altınordu renklerindeki kırmızı, Kurtuluş Savaşı'nın isimsiz kahramanlarının kanından lacivertse sağlamlığı ve gücü temsilen çelikten gelir. Süleyman Ferit Eczacıbaşı, Altın Ordu'nun hem isim babası hem de kurucu başkanı olarak anılacaktır. Süleyman Ferit Bey, şu andaki Eczacıbaşı ailesinin dedeleri oluyor. Bundan da biz tabii çok gururluyuz. Çünkü şu anda Eczacıbaşı ailesi de, ailesi de memleketimize çok önemli hizmetler yapan, çok önemli bir kuruluş. Beni en çok etkileyen şu, Süleyman Ferit Bey bir gün kendisine böyle hayatıyla ilgili sorular sorulduğu zaman diyor ki, benim diyor hayat düsturum şudur, yurdunuzdan aldığınızı yurdunuza veriniz. Ya şimdi bu kelime böyle herkesin söyleyeceği bir kelime değil. Her baba yiğit bunu söyleyemez yani. Kendi kurumsal kimliğimizi oturttuğumuz önemli figürlerden bir tanesi Süleyman Ferit Bey. Yani yurdunuzdan aldığınızı yurdunuzda veriniz diyor. Ben de şu anda onu yapıyorum. Başkan Eczacıbaşı'nın ortaya koyduğu Tunç heykel hatırası üzerine Altınordu İzmir İdman Yurdu karmasıyla Altay Karşıyaka Gençler Birliği karması karşı karşıya gelir. Altınordu İzmir İdman Yurdu karmasının 2-1 kazandığı maçta ilk golü atmak kulübün kurulmasına ön ayak olan gençlerden biri olan Hüseyin Yurdakul'a nasip olmuştur. 
Bu maçtan 6 gün sonra yıllardır birbirlerine samimi kardeşlik hisleriyle bağlı olan Altın Ordulu ve İdman Yurdulu sporcular Altın Ordu Spor Kulübü çatısı altında birleşir ve başkanlığa oy birliğiyle Doktor Hacı Hasanzade Eten Bey seçilir. Ülkemizde bir kulübün isminin bir mahalleye verilmesi ilk kez Altın Ordu ile yaşanacaktır. Altın Ordu Mahallesi'nde her yer kırmızı laciverttir. O yıllarda İzmir'in her bir spor kulübü adına çeşitli tarihlerde spor bayramları düzenlenmesi bir gelenektir. Altın Ordu'nun ilk spor bayramı İzmir Valisi Murat Bey himayesinde, şimdiki Alsancak, o zamanki adıyla Punta Semti'nin sahasında 1 Şubat 1924 tarihinde kutlanır. Etkinliğe Gazi Mustafa Kemal Paşa adına teşrif eden muhafız taburu kumandanı Sabri Bey, Altın Ordu hatıra defterine şu satırları yazar. En büyük kuvvet birliktedir. Gençlerin herhalde birliği tevli eylemeleri ve bu vahdeti teşkil eden kulüplerin teşkili şayanı şükrandır. Altın Ordu Kulüp Merkezi, Doktor Hacı Hasan Zade Eten Bey'in Gazi Kadınlar Sokağı'nın başındaki evinin bir bölümüdür. Daha sonra Altın Ordu, Alsancak sahasının yanındaki ilkokulun bir odasını kiralar ve ilk kongrede 29 Eylül 1924'te burada gerçekleşir. 1924 yılı Ağustos'unda İzmir'in eleme usulü bir turnuva olarak düzenlenen ilk mahalli ligine Altın Ordu, Altay, Karşıyaka Gençler Birliği, Sakarya, Altınay, Hilal, Yıldız ve Tayyare takımları katılır. Finalde Mesut Uzlu'nun attığı golle öne geçen Altın Ordu, ikinci yarıda 3 gole engel olamaz ve böylece İzmir Mahalli Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altay kazanmış olur. Altın Ordu ise bu ligdeki ilk kupasını 1926-27 sezonunda kaldıracaktır. Statü 1924'te bir turnuva şeklindeydi. Daha sonra lig haline getirdiler. 3 ayrı grup olarak 1926-27'de 3 ayrı grup yapıldı. Kırmızı, sarı, mor gruplar şeklinde. Birinci bir yerde Altay, bir yerde Karşıyaka, bir yerde Altın Ordu çıktı ve bunlar playoff şeklinde oynadılar. Altın Ordu Karşıyaka'yı yenince Karşıyaka Altay berabere kaldı. Dolayısıyla Altın Ordu Altay maçında Altın Ordu'ya beraberlik, Altay'a galibiyet lazımdı. 2-2 biten maçın sonunda Altın Ordu ilk şampiyonluğunu, mali lig şampiyonluğunu almış oldu. 1926 yılı başlarında Karşıyaka Gençler Birliği takımının Mama Kolla kaplı sporcusu Sayım, İdman Yurdu dönemindeki arkadaşlarının yanına Altın Ordu'ya döner. Sayım Seymeler İzmir'in çok iyi tanıdığı bir kişidir. Bu kişi e, Altın Ordu'da daha önce nüfus etmiş olan bir aile ocağı, centilmen, fair play e, kurallarına uygun Altın Ordu zaten öyle kuruldu. Samimi bir aile ocağı olan Altın Ordu'yu bir kez daha atağa çıkarmıştır. Tilkilikteki kulüp binasının yanına voleybol ve basketbol sahası yaptırmıştır. Ve bütün futbolcularına, sporcularına da söylemiştir. Ne şan, ne menfaat. Sadece spor için yapacaksınız şeklinde pankartlar astırmıştır ve Altın Ordu'yu tam manasıyla bugünkü günlere ilk nasıl söylüyoruz şu anda iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu onu 100 yıl önce oturtan kişidir. Çünkü Atatürk'ün nutuklarda gürbüz kelimesi geçmektedir. Aynı zamanda ahlaklı ve çevik olmasını isterim der. Altın Ordu bu moddayı çalıştırmıştır tamamıyla. Mamako Sayım, İzmir'in çeşitli semt sahalarında ve okullarında top koşturan kabiliyetli gençleri Altın Ordu'ya kazandırmak için bir organizasyon kurar. Sayım Seymener, aslında günümüzdeki ismiyle bir nevi scout ekibi kurmuştur. Bu ekip, karantina ve buca sahalarına, Amerikan Koleji gibi okullara gitmekte ve kabiliyetli gençleri izlemeye almaktadır. Bu çabaların sonucu olarak Sayit Altın Ordu, Adil Bümen, Masar Öksüz, Cemil Şatır, Vedat Düzkan ve Hamdi Toptop gibi futbolcular kulübe kazandırılmış ve birlikte oynamalarını sağlayan istikrar anlayışı sayesinde 1940'ların sonuna dek düzenlenen İzmir Şampiyonası'nın altısında kupayı Altın Ordu kaldırmıştır. 1928 yılında karantina sahasında keşfedilip kulübe kazandırılan İzmir'in sembol sporcusu Sayit Altın Ordu, futbolculuğunun yanında karakteriyle de izler bırakmıştır. Dört kez A milli takıma seçilen Altın Ordu, Türkiye'yi Berlin 1936 yaz olimpiyatlarında temsil eden milli takımımızda gösterdiği performansla Alman izleyiciler tarafından 
ayakta alkışlanır. Orta saha oynuyor, 8 numara forma giyiyor. Tek forma, altın ordu forması giyiyor. 27 yıl. Her yılda Galatasaray, Fener, Beşiktaş mutlaka geliyor. Sayit'e teklif yapıyorlar. Gel, hani sana şu kadar veririm, altın ordu da şu kadar veririm. Gel, adam diyor ki ben İzmir'de rahatım, huzurum yerinde. Ben o yüzden burayı buradan gitmem diyor. Ve 1934 yılında soyadı kanunu çıktığında çok sevdiği kulübünün ismini soyadı alıyor. Sayit Altınordu. Efsane bir insan olmuş. Biz de Sayit Altınordu'yu böylece ölümsüzleştirmiş olduk. Alsancak Stadyumuna en yakın olan meydanın adı Sayit Altınordu'dur. Ben 2012 yılında Altınordu'yu şirketleştirdiğimde ilk işim oraya bir tane Sayit Altınordu heykeli yaptırmak oldu. Türk futbolunun en ünlü futbolcanından Metin Oktay. Metin Oktay İzmir Spor'dan çıkmıştır. Metin Oktay diyor ki ben diyor İzmir'de diyor Altınordu maçlarını, İzmir Spor'un maçlarını, Göztepe'nin maçlarını izlerken diyor kendimi hep Sayit Altınordu örnek alırdım. Yani hep de o yüzden de diyor ben Galatasaray'a da geldiğinde kaç numaralı forma istiyorsun Metin dedikleri zaman ben 8 numara alayım diyor. Çünkü Sayit Altınordu 8 numara giyiyor. Şimdi Metin Oktay'ın dahi yani örnek aldığı bir futbolcudan bahsediyoruz. Metin Oktay da bugün bütün Türkiye'nin örnek aldığı bir efsane futbolcu. Şimdi bir yetişme tarzı var. Yani bir insan okuyarak veyahut görerek veyahut dinleyerek alır bir şey. Yani benim önümde e, hocalarım vardı. Biz Sayit Altınordu rahmetli. O bizim çocukluğumuzda bir kahraman. Yani ona baka baka baka baka baka baka topa nasıl vurulur, ne edilir? 1953'te Ödemiş'te yapılan bir hazırlık maçında ileride Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri haline gelecek olan Damlacık Spor Kulübü'nden Metin Oktay, Altınordu formasını ilk kez giyer ve bir de gol atar. Bu süreçte Metin Oktay, Sayit Altınordu'nun öğrencilerinden biridir. Oktay, 1954-55 sezonunda İzmir Spor'a transfer olur ve birlik maçında Altınordu'ya 3 gol birden kaydeder. 1968'de Fenerbahçe maçı öncesi moral vermek için Altınordu antrenmanına katılan Metin Oktay'ın bu kulübe olan sevgisi bilinmektedir. Meşhur Bir Baba Hindi tezahüratı da Sait Altınordu'nun oynadığı bir maçta ortaya çıkar. Sene 1951, rakip Altay'dır. Maç öncesi bir Altınordu taraftarı, Koltuğunun altında bir hindi ile beraber sahaya kaptan Sayit Altınordu'nun yanına iner ve galibiyet halinde hindiyi yılbaşı armağanı olarak vermek istediğini söyler. Altınordu, o gün Memduh Gezer'in golleriyle 2-1 kazanır. Maç sonunda Alsancak stadını inleten bir ses duyulur. Bir baba hindi, eyvallah! Binlerce Altınordu taraftarı hep bir ağızdan bu tezahürata katılır. Yıllar içinde Altınordu amigosu Sarı Yaşar. Yaşar Tunç ses tarafından bu tezahürat zenginleştirilir ve bir baba hindi tezahüratı altın ordu tarihindeki yerini alır. Bir baba hindi! Eyvallah! Baba hindi şimdi! Eyvallah! Bir anda zerde! Eyvallah! Olsa da yeşil! Eyvallah! Altın! Ordu! Altın! Ordu! 1927-1932 ve 1935 yıllarının Türkiye Şampiyonluğu final maçlarında sırasıyla muhafız gücü İstanbul Spor ve Fenerbahçe'ye kaybedecek olan Altınordu böylece toplam 3 kez Türkiye ikinciliği ile yetinmek zorunda kalır. Altınordu 1937'de kurulan milli küme maçlarında İstanbul'un üç büyükleriyle çetin bir rekabete girer ve İzmir halkına büyük bir heyecan yaşatır. Yedi tepeli şehrin takımlarını defalarca mağlup eden Altınordu'nun özellikle Taksim stadındaki 4 üçlük Beşiktaş zaferi unutulmazlar arasında yer alır. Altınordu'nun bulunduğu semt 1940'larda İzmir'in yerleşim bölgesidir. İzmir'in en büyük aileleri, en tanınmış aileleri orada oturur. Ne güzel yalı, ne karşıyaka, karşıyaka bağ bahçe bağ bostan, güzel yalı da Levantenlerin kaldığı bir yerdi. Alsancak'ta keza birkaç Türk şeyine esas bütün Türklerin oluştuğu yer Basmane'ydi. Dolayısıyla Altınordu taraftarı çok fazlaydı o zamanlar. İzmir'in tüm kesimleri esnafı eşrafıyla bu kulübü çok sever. İzmir belediye başkanları ve senatörleri 
çoğunlukla aynı zamanda ya Altınordu Başkanlığı da yapmışlar ya da yönetiminde yer almışlardır. Kulüp adeta İzmir'in sosyal, siyasi ve ticari hayatına yön veren önemli simaların buluşma noktası konumuna gelmiştir. 1945'lere kadar, 50'lere kadar İzmir'in en büyük rekabeti Altınordu Altay rekabetidir. 1950'ler Altınordu futbolu için zor yıllardır. Ekonomik sıkıntılar yaşanırken kulüp futbolda başarısız sonuçlar almaya başlar. Ancak o yıllardan söz edince taraftarın gönlünde tat kurmuş olan Beytullah Baliç'in ismini de anmak gerekir. Baliç, Milli Lig'in başlangıcı olan 1959-60 sezonunda Altınordu'nun ilk golünü Karşıyaka Kalesi'ne atan futbolcudur ve toplamda 11 sene kalecilik de dahil her pozisyonda başarıyla görev yapmıştır. Altınordu futbol kulübünün ötesinde esasında bir atletizm kulübüdür. Çünkü 1924'ten 1934'e kadar iki kez Altay'ın haricinde sekiz kez atletizm İzmir şampiyonu olmuştur. Altın Ordulu sporcular atletizmde öylesine açık ara bir fark yaratırlar ki bir gazete atletizm müsabakalarının durdurulmasını talep eden yazısına yeter artık her sene aynı netice manşeti atmaktan çekinmez. Altın Ordulu futbolcuların tamamına yakını atletizm kökenlidir ve diğer branşlardaki başarıları da atletizm ekseninde gerçekleşecektir. Bu durum, o yılların dayanışma ruhunun ve sporcuların çok yönlü becerilerinin açık bir göstergesidir. Nitekim yeri gelmiş atlet ve basketbolcu Şinasi Ertan, Altınordu Kalesi'ni korumuş ya da Güner Şatır ve Mahir Aras gibi atletler futbol takımında görev almışlardır. Ülkemizin katıldığı ilk olimpiyat organizasyonu olan ve 1924 Temmuz'unda gerçekleşen Paris Olimpiyatları'nda İzmir'i ve Altınordu'yu temsil eden ilk milli atletimiz Said Odyak olur. Odyak, üniversite yıllarında Fenerbahçe Atletizm takımında oynamış, 1924-1927 yılları arasında Altınordu armalı formasıyla büyük başarılar kazanıp rekorlar kırmıştır. Said Odyak, bazı futbol maçlarında Altınordu Kalesi'ni de korur. 1932 yılında ise Altınordulu atlet Cihat Renda yüksek atlamada 1.85'lik engeli geçer ve böylece yeni bir Türkiye rekoru gelir. 59-60 yılında bildiğiniz üzere millilikler oluşuyor. Altınordulu'nun da katılmasıyla İzmir'den 5 kulüp var. Karşıyaka, Altay, Göztepe, İzmir Spor. Diğer dördü ve Altınordu. Mücadelesini 1959-60 sezonunda kurulan Milli Futbol Ligi'nde sürdürmeye başlayan Altınordu, ilk iki sezonda başarılı sonuçlar alamaz ve düşme hattında yer alır. Takımın kaderi Bursa'da oynanacak playoff maçlarına kalınca Said Altınordu sorumluluk alarak teknik direktör koltuğuna oturur ve Altınordu'yu 7 takımlı playoff liginde şampiyon yapar. Altınordu 1961-62 sezonunda Milli Ligi 8. bitirip en iyi derecesini yakalarken sezon içinde hiçbir futbolcusunun sahadan atılmaması sebebiyle centilmenlik unvanı kazanan ilk takım olmuştur. 1962 yılının Eylül ayında göğsünde ay yıldızlı kokart bulunan henüz 15 yaşındaki bir atlet, Atina'da düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada rakiplerini geride bırakır. İsmet Orhun Bilge'nin 1.77'lik bu derecesi genç erkeklerde yeni Türkiye rekorudur. Orhun Bilge bu başarıdan tam bir yıl sonra Said Altınordu'nun teşvikiyle futbol takımına geçer ve orada 12 yıl kesintisiz oynar. 1964-65 sezonunda futbol takımı küme düşen Altınordu'nun başkanlık koltuğuna Can Doğan Sakaoğlu geçer. Altınorduluların efsane başkan olarak andıkları Sakaoğlu'nun gelişi, sonraları 66 ruhu olarak anılacak olan kenetlenmeyi getirir. Futbolda 1965-66 sezonunda ikinci ligde şampiyon olarak birinci lige, yani şimdiki Süper Lig'e çıkan Altınordu, o sene Gençler Türkiye Şampiyonluğu'nu da kazanır. Aynı sene kadın voleybol takımı da İzmir birinciliğini elde eder ve Federasyon Kupası'nı alır. Altınordu basketbol takımı ise Sakaoğlu döneminde ve Koç Samim Göreç liderliğinde 1966 yılında kurulan Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nin ilk şampiyonu olur ve Türkiye'yi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda temsil etme hakkını kazanır. O sene Kaptan Yılmaz Vardaroğlu, Halil Dağlı, Haluk Tunçeri, Akın Gönülşen ve Hüseyin Alp ilk beşi firesiz biçimde A milli takıma seçilir. Hemen ardından Altınordu, 
Şampiyonlar şampiyonu maçlarında kupa galibi Fenerbahçe'yi hem İstanbul hem de İzmir'de yener. Takım bir sene sonra da Türkiye Kupası'nı kazanır ve bu kez ülkemizi Kupa Galipleri Kupası'nda temsil etme hakkını elde eder. Basketbol sezonu açılıyor. İlk sezon Altınordu şampiyon oluyor mesela. O zamanlar tabii muhafız gücü varmış. Final gene muhafız gücüyle Altınordu arasında oynanmış. Kupanın üzerine önceden muhafız gücü işlemişler. Tabii diyorlar ki yani muhafız gücü yener hani o anlamda. Ama o gün Altınordu harika bir oyun oynuyor. Muhafız gücünü eliyor ve e, Türkiye şampiyon oluyor. Tabii bakıyorlar o kupanın üzerine muhafız gücü yazıyor. Diyorlar ki siz bu kupayı şimdi kaldırın ama biz bunu sonra değiştireceğiz diyorlar. Sayım Seymener'in Tilkilik Kulüp binasının yanına 1926'da yaptırdığı basketbol ve voleybol sahaları, futbol dışı takım oyunlarında gelen başarıların temellerinin atıldığı yerlerdir. İzmir'deki voleybol turnuvaları bu sahalarda oynanır ve çoğunda Altınordu şampiyon olur. Handbol takımı da İzmir'de birincilikler kazanır. Ancak özellikle basketbolda 1947'den başlayarak 60'ların sonuna dek Altınordu'yu bir cazibe merkezi konumuna getiren muazzam bir başarıya imza atılır. Şinasi Ertan, Ahmet Aktugan, Vedat Dinler gibi basketbol yeteneklerinin yanında milli basketbolcu Nezihe Okuş, Avni Akgün ve İskender Yumlu, Dündar Yumlu kardeşler gibi isimlerin oluşturduğu, deneyimlerin genç oyunculara bir sistem içinde aktarılması fikrine dayanan yapı ve kurum kültürü bu unutulmaz dönemin yaşanmasını mümkün kılmıştır. İlk defa o zamanlar İzmir'de bir altın ordu sevdası başlıyor. Yani Altınordu'nun zaten 66 ruhu denir ona. Çünkü 66 ruhu denmesinin sebebi her branşta, voleybolda, basketbolda, gençlerde, futbolda, futbol gençlerde, ikincilikten birincilikte çıkmada ve 66 ruhu öyle bir şeydir ki insanları da ayağa kaldırmıştır. Ekonomik zorlukların yaşandığı 70'li yılların başında babacan tavrıyla camiada çok sevilen bir kişi olan Rasih Öztürk, Altınordu'nun yeni başkanı olur. Öztürk, 1972-73 sezonunda Volkan Yayın isminde genç bir yıldızı takıma kazandırır. Fark yaratan stiliyle, frikik ve penaltı golleriyle öne çıkan Volkan Yayın, 1976 yılında 2. Lig'den A milli takıma seçilir ve Türkiye'de bunu başaran ilk futbolcu olur. Meşhur bir yıldır 80-81 yılı. İzmir'de 3 tane İzmir kulübünün atbaşı yarıştığı bir sezondur. Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu. Üçünün de maçları 30 binlik, 80 binlik. Bir Altınordu Karşıyaka maçı oynuyor 30 binlik. Altınordu Göztepe maçı oynuyor 50 binlik. Karşıyaka Göztepe maçı 80 binlik. Yani bu taraf o heyecanı gördü. Karşıyaka Göztepe arasında rekabet o zaman başladı. Daha önce böyle bir rekabetleri yoktu Karşıyaka ile Göztepe'nin. Altınordu 80'li yıllarda ikinci ligdedir ve orada tutunmayı başarır. Ancak 91-92 sezonunda 3. lige, 95-96 sezonunda da amatör kümeye düşmekten kurtulamaz. 90'lardan sonra artık tamamıyla Altınordu e, semtini kaybetti. Basmane tamamıyla ee, orada oturan ailelerin hepsi Karşıyaka'ya ve Göztepe'ye gittiler. Ve Altınordu e, semtini kaybettikten sonra Altınordu da kaybetti. 1996 yılında amatör kümeye gidiyor. Ve artık kulüp valiliğe teslim edilme aşamasına geliyor. Ama orada bir idealist kalkıyor ayağa. İlyas Gönen. Bu kişi hayır diyor Altınordu yaşayacak diyor. Kapanma noktasına gelen kulüpte başkanlık görevini İlyas Gönen ve Doktor Salih Mertan gibi idealist Altınordulular üstlenir ve Altınordu'nun amatör kümede de olsa yaşamasını sağlarlar. 7 yıl amatör kümede şampiyonluk mücadelesi veren Altınordu, eski futbolcularından Şener Öztürk'ün başkanlığında yıllar sonra 2002-2003 sezonunda yeniden 3. Lig'e merhaba der. Kulüp bu tarihten sonra 2012'ye dek profesyonelliklerde inişli çıkışlı bir grafik sergiler. <gülüyor> 2012 Genel Kurul toplantısında kulübün şirketleşmesi yönünde karar alınır ve İzmir futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Seyit Mehmet Özkan tarafından Altınordu Futbol Yatırımları Anonim Şirketi kurulur. Altınordu armasını bana emanet etti arkadaşlar. 
Biz de bu emanete karşılık onlara dedik ki biz size şampiyonluk vaat etmiyoruz. Biz size mutluluk vaat etmiyoruz. Benim bir tek hayalim var. Şu İspanya'nın kuzeyinde bir tane atletik bilboğa var. 3 milyon nüfusu var. Bu 3 milyon nüfuslu yerden adamlar sadece Bask bölgesinde doğan çocuklardan takım kuruyorlar. İspanya'nın La Liga'sında 90 yıldır düşmeden oynuyorlar. Bunlar dedim yani 3 milyon insanla yapıyorlarsa biz burada neden 70-80 milyon insanla yapmayalım? Benim hayalim var dedim. Bu toprakların çocuklarından çok özel oyuncuları yetiştirmek, sürdürülebilir başarıları elde etmeyi bilen bir kulüp yaratmak, dünya kulübü yaratmak ama yetiştirici kimliğiyle tanınan olsun dedik. Ben babadan bir kere zaten sanayiciyim. Gözümü hattanede açtım, demir atelesinde açtım. Ben hayatım boyunca hep ürettim. Burada da insan yetiştiriyoruz. Ben bu işe başladığımda 2007 yılında ben bu işin kolay olduğunu sanıyordum. İnsan çıkmıyor, öyle iyi birey, iyi vatandaş, iyi birey artı, iyi vatandaş artı, iyi futbolcu. Olmuyor öyle. İyi birey oluyor, iyi vatandaşta eksiklik var, tutmuyor. İyi vatandaş oluyor, iyi bireyde problem var, tutmuyor. O kadar çok bu üç tane ana parametrenin içinde o kadar çok değişken var ki sonsuz ya. Dünyanın en zor işi insan yetiştirmek. Bir de biz şimdi insan yetiştirmenin içinde de bir de özel bir kul var. Üst düzey kalite ve kapasitede futbolcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Özkan, Altınordu AŞ'nin başkanı olurken Hüseyin Eroğlu da teknik direktör olarak takımın başına geçer. Biz şampiyon takımız. Sizler bu şampiyon takımının çok değerli futbolcularısınız. Muhteşem performansla, arkadaşlıkla, kardeşlikle getirdiğimiz şampiyon olduğumuz bu ligi muhteşem bitirelim. Hayır! Hüseyin Eroğlu kardeşimiz A takım antrenör oldu. 2012'de başladık. 2022'ye kadar geldik yani. Hani çok önemli bir mesela Türk futbolunda bu da bir ilktir. 11 sezon e, aynı teknik direktörle giden ilk kulüp olmaması lazım. Yeni dönemin başlamasıyla Altınordu 2 sezon üst üste şampiyon olur ve önce 2. lige sonra da 1. lige yükselir. <gülüyor> sene hemen çıktık. Kadroyu biraz daha güçlendirdik. İkide de hemen çıktık. Biz bir anda iki senede kendimizi birinci ligde bulduk. Biz birinci lige geldiğimizde birinci ligde üç yabancı vardı. Biz de diyorduk ki yani biz birinci ligde de işte burada üç sezon kalırız. Bir anda birinci ligde yabancı sayısı beşe süper ligde de yabancı sayısı sekize çıktı. Tabi ne oldu? Süper ligde oynayan Türk oyunculara yer kalmadı. Bu sefer de Süper Lig'in iyi, yaşı geçkin bütün oyuncuları alta geldi. Dediler ki siz banko düşersiniz. Neden? Çünkü biz yabancı futbolcu oynatmayacağız dedik. Oynatmayacağız dedik. Ve biz bunu tam 7 sezon aslanlar gibi Türk insanına, Türk futbol kamuoyuna gösterdik ki illa yabancı ile oynamak şart değil. Altınordu, birinci ligde mücadele ettiği dönemde playoff iddiasını üç kez son haftaya kadar taşır. 2020-21 sezonunu 60 puanla 6. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez birinci lig playoff etabına katılmaya hak kazanan Altınordu, finalde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'de mücadele etme şansını kaçırır. Özkan, yarışmacılığı değil yetiştiriciliği ön planda tutmaya devam edeceklerini ve değerlerini koruyacaklarını vaat ederek hangi büyük kulübün taraftarı olursa olsun herkesin ikinci takımının altın orada olmasını talep etmekte. Kendimiz oyuncular yetiştirdik. Hem de işte Çağlar Söyüncü ile başladık. Cengiz Yünder ile devam ettik. İkisi de bizim gururumuzdur. Amirli takımımızın da şu anda direkt oyuncularıdır. Yani Süper Lig'de ve Birinci Lig'de çok oyuncumuz var oynayan. Ve aynı zamanda antrenör de yetiştirdik. Gelecekte bunlar da teknik direktör olarak Türk futbolunda rol alacaklar. 
Altın Ordu, kurulduğu günden bu yana altyapıya önem veren bir kulüp olsa da 2012'den sonra tam anlamıyla bir futbolcu üretim merkezine dönüşür. Kulüp, 2012-2023 yılları arasında genç milli takımlara tam 76 oyuncu verir. Altın Ordu sürece odaklanır, tesislere büyük yatırımlar yapmaya ve devrim niteliğinde işlere soyunmaya devam eder. Benim derdim arkadaşlar sürdürülebilir bir kulüp kendi öz kaynağıyla devamlı alttan gelecek. Üste 23 yaşına geldiğinde güle güle diyeceksin sana hadi bakalım Allah yolun açık etsin tam profesyonellik yıllarında git Avrupa'da oyna. Real Madrid'lerde oyna, Barcelona'larda oyna. Altın Ordu'da en büyük yatırım Türkiye'de belki de en çok göz ardı edilen kaynağı insana yapılmaktadır. Bu yalnızca genç sporcular için değil antrenörler için de geçerlidir. Altın Ordu'nun ana okulu olan İzmir Yeşilyurt Altın Ordu Futbol Okulu'nda binden fazla çocuk spor yapar. 3 yaşından itibaren onlara sporun ana dallarından jimnastik eğitimi verilir. Temel spor ve futbol eğitimi ise 5 yaşında başlar, 11. yaşın sonuna dek sürer. Kısa adı AFO olan Altın Ordu Futbol Okulları ise 2023 sonu itibariyle 56 il ve 125 ilçedeki 200 futbol okulunda yaklaşık 21 bin çocuğu ağırlar. Anadolu'nun dört bir yanındaki bu çocuklar, her bölge için belirlenen lokalizasyonlarda 365 güne yayılan bir turnuva takvimi içinde mücadele ederler. Altın Ordu'nun futbol uzmanları bu turnuvaları dikkatle izler ve AFO öğrencilerinin en yeteneklilerini aileleriyle görüşerek İzmir Torbalı Metin Oktay yerleşkesindeki Alfa'ya, Altın Ordu Futbol Akademisi'ne davet eder. İçinde dördü doğal çim olmak üzere 8 futbol sahası, sporcu beden sağlığı merkezi, fitness, kriyoterapi, yüksek irtifa ve top tekniği geliştirme merkezleri de bulunan tesislerde çocuklar, tüm masrafları Altın Ordu tarafından karşılanmak üzere sayısı 30'u geçen antrenörleriyle beraber yatılı olarak kalırlar. O 12 İzmir Kap'ta bizim gerçekten gururumuzdur. Avrupa'nın en ünlü kulüplerinin 12 yaş takımları buraya geliyorlar. 72 takım, 36 tanesi yabancı, 36 tanesi Türk. Bunları burada güzel kapıştırıyoruz. Böylece biz de ölçümüzü alıyoruz. Yani hangi seviyedeyiz? Onlar bizi ölçüyorlar. Herkes be. Herkes çok iyiydi. Ayağınıza sağlık çocuklar. Tebrikler. Bir dahaki maçta da bunu istiyorum. Bir dahaki maçta da bunu istiyorum. Alkışlaşım kendine. Şu anda mesela Avrupa'daki bütün yabancı kulüplerin akademileriyle üst düzey ilişkilerimiz iyi. Neden? U12 İzmir Cup sayesinde. Çünkü onları burada misafir ediyoruz. Onlara da Türk misafirperverliğinin en iyi örneklerini sunuyoruz. Türkiye modern dünyanın bir parçasıdır diyoruz. Yani bunu ispat ediyoruz ve U12 İzmir Cup şu anda Avrupa'da 12 yaş gruplarında bir numara. Bir numara. E bu da mesela ülkemize bizim kattığımız bir önemli bir değer. Süleyman Ferit Bey ne demiş? Bu topraklardan aldığınızı bu topraklara veririz. Ben de her şeyini vermeye çalışıyorum. İlkesel olarak kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmamasından ötürü kimileri Altın Ordu'yu Türkiye'nin atletik bilbaosu, kimileri ise Barcelona'nın gıpta edilen La Masia okulunun Türkiye versiyonu olarak nitelendirir. Mottosunu iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu olarak belirleyen kulüp, Genç sporcularına futbol dışında İngilizce, kişisel gelişim, futbol tarihi, sosyal medya, stresle baş etme, satranç gibi birçok alanda da eğitimler vermektedir. Tüm bunlarla emeğin kıymetini bilen sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri, iyi alışkanlıklar edinmeleri ve daha güçlü kişiliklere sahip olmaları hedeflenir. Biz ama yepyeni bir yola girdik. Artık bizim yolumuz yepyeni bir yol. Artık biz... Ta 2012'de söylediğim, Altınordu camiasına söylediğim yola geldik. Bu 10 yılda Allah'ımıza şükürler olsun hem futbolcular yetiştirdik hem tesisler yaptık. Çok şeyin donanımını hallettik. Artık biz şu anda sadece kendi öz kaynak oyuncularımızı oynatıyoruz. Biz daha önce bunu 4 tane falan oynatıyorduk. Şimdi artık 8 tane en az oynatıyoruz ve bu artık böyle devam edecek. Yani akademimizden mezun olan çocuklardan seçilmiş bir A takımımız olacak bizim. Altın Odun'un motosu tamamıyla yıllar yılı, yüz yıldan beri değişmez. 
2012'de Seyit Mehmet Özkan gelir. Ortalarda bir başkası gelmiştir. Değişmez. Altınordu'nun olmazsa olmazı bu centilmenlik ve aile yapısında saklıdır. Altınordu ismi gerçekten çok değerli. Benden sonra yani gerçekten benim hayalim olan sürdürülebilir başarılar elde edebilen Türkiye Süper Ligi'nde ilk 5'e oynayan Avrupa Liglerine katılan hiç kimse kim demesin söylüyorum İspanya'nın atletik bilbaosu gibi bir kulüp yaratmak. Bu yolda da benden sonra geleceklere de zaten hep bunu söylüyorum, bunu tavsiye ediyorum ve vasiyet ediyorum. Evet, bugün itibariyle 100 yıl yaşadı Altın Ordu. Ben şuna inanıyorum, Altın Ordu da bu idealistler, bu birkaç tane kişi bile olsa son Altın Ordu'ya kadar bitmez. Çünkü bu aşk bizimdir. Bu aşk bizimdir, ölmeyecektir. Altın Ordu'yu tanımlarken kullandığımız bazı ifadeler, ülke gençleri ve ülke futbolu için üstlendiği misyon açısından çok şey anlatır. Türkiye'nin en büyük altyapı tesislerine sahip kulübü, Türkiye'nin en büyük futbol okulları organizasyonu, Türkiye'nin kadrosunda yabancı uyruklu oyuncu bulundurmayan tek kulübü, Türkiye'nin genç milli takımlara en fazla oyuncu gönderen kulübü ve Türkiye'nin genç takımlar düzeyinde Avrupa'da en fazla maç oynayan kulübü gibi. Bu koca çınarın kuruluş ilkelerine gösterdiği asırlık sadakat ona nice başarılı yüzyıllar vaat ediyor gibi görünüyor. Altın Ordu milli bir şuurla her zaman her koşulda önce bu toprakların çocukları diyor. Öyleyse yolun açık olsun Altın Ordu.